Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais um programa Fala Vereador. Esta é a última rodada de 2022, que ainda será reprisada aí nas primeiras semanas de 2023. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara o vereador do PSDB, Tito Coló Neto. Vereador, muito obrigado pela presença. Vereador. É um prazer, Angelo. Bom, a gente já vai começar o nosso bate-papo repercutindo a eleição da nova mesa diretora para o bienio 23-24. O senhor faz parte dessa chapa da mesa diretora e ocupa a posição de vice-presidente. Qual o sentimento de ter sido eleito e de compor essa nova mesa diretora? Veja bem, Ângelo, eu acho que a Câmara é o a parte principal da cidade, porque ela cria as leis e o prefeito simplesmente vai cumpri-las. Eu acho que isso tem que ser uma Câmara preocupada e voltada para os interesses da cidade, certo? Isso depende muito da presidência, do novo bienio que virá também, porque falar que o presidente não tem é, uma força para tentar fazer do bom e da melhor para a cidade é mentira, ele tem força sim, e nós pretendemos com essa chapa nova, o Moretti como presidente, eu como vice, o Marcos Brasil na primeira secretaria, o Paulo na segunda, nós tentarmos fazer o melhor para a cidade, certo? Sem revanchismo político, sem nada, atender a todos os vereadores, né? e tentar buscar uma solução para os problemas graves e crônicos da cidade. Nós vamos fazer a nossa parte, tenho certeza que tudo vai ser é, em pró de tanto do executivo né, para os vereadores, São Paulo buscar os recursos que tem que buscar e a Câmara vai fazer a parte dela, sem dúvida alguma. Bom, por falar em atividade parlamentar, vereador, nós tivemos na última sessão de 2022 a aprovação da redação final da lei orçamentária da de 23. E na LOA temos diversas emendas dos senhores vereadores. O senhor, por exemplo, protocolou algumas emendas importantes para a área da saúde, para o terceiro setor. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas? Tá. O senhor, por exemplo, colocou 106 mil para a realização de cirurgias de cateterismo, angioplastia e cirurgias As vasculares. Cards. E também uma segunda emenda, também no valor de 106 mil aproximadamente, para a realização de cirurgias ortopédicas. Gostaria que o senhor falasse da importância dessas cirurgias, já que o senhor é, é, sempre, né, em todos os anos, tende a colocar emendas relacionadas à área da saúde. Olha, Ângelo, eu luto muito é, pelas cirurgias, se eu digo por quê. Porque a classe pobre, a classe operária, ela está numa fila danada. Né? E eu acho que o dinheiro ele vem em boa hora. Não é isso? Que ele tem um milhão e meio das cirurgias que, que eu consegui, que está aí para ser gasto e precisa ter mais esse contato mais íntimo entre saúde e Santa Casa para que as coisas aconteçam. Né? 106 mil, às vezes, é um dinheiro que não é tão grande, mas ajuda já a dar o pontapé inicial. E a ortopedia, principalmente, que nunca teve. A ortopedia sempre havia um recuo dos médicos, da Santa Casa ou propriamente da saúde, que não encontrava um caminho direto e reto para fazer as cirurgias. É inadmissível, por exemplo, um atleta aí que disputou os jogos pela cidade ter uma lesão ligamentar ou de menisco, o que importa? Tendões e de ser abandonado. Tá? É porque não tem recurso. Não. Nós temos que criar o recurso e não abandoná-los. Né? Eu não digo, por exemplo, você fazer um, aí um procedimento de uma prótese, que aí já é SUS mesmo, que é uma coisa muito cara, 30, 40, 50, depende da prótese. Né? E nós tentando dar esse pontapé e a Santa Casa agora parece, os médicos estão vendo com bons olhos para que essas cirurgias ortopédicas aconteçam. As cardiovasculares ela até dispensa comentários uma pessoa com problema cardiovascular, ela chega praticamente já chegando a óbito nos hospitais né? então precisa ser um procedimento assim de urgência fazer acontecer né? e, e salvar a vida desse, desse paciente então a luta nossa é essa, que você não tem que ficar numa fila para ir para Botucatu, para ir para Bauru, isso é ridículo. Nossa cidade não depende desses caras mais, nós temos perna para andar. E é o que eu sempre prego e que sempre quero fazer, que as nossas pernas atendam o nosso povo, é isso. Bom, o senhor também apresentou duas emendas, 50 mil para cada instituição do terceiro setor, o Abrigo São Lourenço e o Abrigo São Vicente de Paulo. São é, instituições que fazem um trabalho importantíssimo também na cidade, né, vereador? Sem dúvida alguma. É, quem tem contato e convive com, com os asilos, que nem eu gosto muito de estar tá vendo como está a situação, tem uma boa lida com toda a diretoria, que são heróis, e está à frente dos dois asilos. É, eu consegui já dois carros zero para o Asilo São Vicente, consegui ajudar também muito o Asilo São Lourenço, né? e agora essas emendas, 50 mil, parece pouco, mas ajuda muito as entidades, Sim. ajuda muito. É, então, vamos ver o caminho que vai ser o segmento desses 50 mil, mas eu tenho certeza que veio em boa hora e vai ajudar muito as entidades. E eu sou sempre um parceiro e quero estar sempre junto com eles para poder lutar por eles também. 
Para finalizar as emendas do senhor no orçamento, o senhor apresentou R$ 113 mil reais a ser utilizado para a realização de uma cobertura da quadra da Vila Ribeiro. Olha, veja bem, essa, essa aí parece que já virou filme, né? Porque lá atrás eu já tinha conseguido, né? Depois o prefeito vetou, né? Agora, é, segundo estão dizendo que é impositiva, tomara. Porque aquelas crianças, dia de chuva não tem para onde ir, dia de sol está muito quente, então precisa cobrir, né? Aquela molecada da Vila Ribeiro merece. E essa luta minha já há anos de fazer essa cobertura lá e tomara que agora aconteça. Bom, vereador, falando também sobre o seu trabalho de buscar recursos em São Paulo, em Brasília, o senhor tem uma articulação muito boa, né? principalmente em São Paulo, e ao longo de 2022 conseguiu angariar muitas verbas para o nosso município. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse trabalho. Olha, Ângelo, eu me sinto realizado de todo o trabalho que eu fiz. Eu não vou ficar à mercê da história, não. Eu tenho uma história para contar na política. Não é? De tudo que já fiz, já nos meus mandatos todos, mas esse foi mais um ano de vitória. Não é? Mais uma vez eu trouxe a carreta Mulheres e Peito. Né? Vamos ver o novo governo que vai começar, o qual vai ser a nossa lida com eles também, para tentar sempre manter esse projeto na nossa cidade. Eu trouxe as emendas, tanto para o Amaral Carvalho, para o Perlate, esse projeto do Perlate, da parte elétrica, você entendeu? De trocar toda a parte elétrica que está em andamento. É, a parte é, da reforma do Flávio de Melo, do Dr. Neves, tá? tudo em torno de cada um, um milhão para cada um. Né? Consegui agora na reta final, no apagar das luzes do governo PSDB, mais aí um milhão que vai ser para montar o pronto atendimento, o SAMU e o PAS, lá do distrito de Potunduva. Né? Eu tive lá, é, eu tenho vários amigos que... É, Agradeceram sobre o pedido, né? É, porque o Gé, o vereador lá, que a gente não vai ajudar o distrito, Sim. certo? É, com todo o prazer do mundo, é, o próprio Neto, que é o secretário agora da Finança e de Obras, aí, que está junto, está interligado. E a ideia nossa é o mais rápido possível agora, em 23, fazer acontecer esse projeto e o mais rápido terminar, porque o dinheiro já está todo aí, já chegou tudo, tem mais 800 mil de recap também. Então, fico muito satisfeito de fechar o ano com chave de ouro e poder aí dar mais força para que o ano que vem seja ainda melhor. Bom, vereador, vamos falar também sobre uma outra área que o senhor se dedica de forma integral, que são as creches para o município de Jaú. O senhor anunciou na 45ª sessão ordinária é, que conseguiu duas creches para a nossa cidade por meio de um empresário aqui de Jaú. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho Olha, mais sobre esse trabalho. Ângelo, veja bem, quando se fala assim, né, em doações de empresário, eu quero deixar bem clara a minha posição de político. Eu sou político de um partido, do meu povo e da minha cidade, certo? É, esse empresário é o senhor Ailton Caseiro, né? Todo mundo sabe do que é o senhor Ailton em matéria financeira, não vou eu aqui entrar no mérito, porque todo mundo já sabe como é. é o próprio prefeito pode ter uma susga com o Ailton, mas em momento algum isso atrapalhou o meu pedido para com o empresário, tá? Tanto é que na sessão passada, agora eu coloquei Sim, né, um o Ailton né, na entrevista e ele falou, é um presente para você, vereador, é um presente para mim, entre aspas, que eu pedi, mas é um presente seu, Ailton, para a minha cidade, para as minhas crianças, para o meu povo que necessita tanto deixar seus filhos para poder ir trabalhar, entendeu? Então, de coração, Ailton, eu te agradeço muito, tá? E dizem que sempre tem troca. Ele não me pediu uma vírgula de troca de nada. Tá? Ele me conhece a minha conduta, a minha índole na, na Câmara Municipal há muito tempo e gosta de, muito de mim como político. Então, é isso que eu faço. Se depender de mim para prejudicar alguém porque é interesse de um, um grupo, não vão ver eu fazer isso. Nunca. Nunca. Porque não é da minha índole. Entendeu? O meu perfil é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Como você, vocês podem ver, meu gabinete é lotado todo dia. Por quê? Eu dou voz à população. Eu dou voz para quem não tem. Eu dou voz para defender aqueles indefesos. Então, eu estou aí para fazer isso. E o dia que eu sair, eu saio de cabeça erguida como entrei. Tá? E sempre tentando ajudar o máximo a população. E essas duas creches, elas vão ser em que regiões da cidade? Importante ressaltar isso também. Essa que eu já mostrei na segunda-feira vai ser no alto da cidade, no Frei Galvão, onde está lá, já mostramos no filme, né? Sim. O local, um local espetacular. E a outra é aqui no IPs. O IPs onde que é? Nesse loteamento novo que está saindo, já tem mais de 300, 400 casas saindo, que é atrás da Unimed, o hospital da Unimed, né? É, que ali vai ser, né? Que vai acoplar o Sani... É, Nova Jaú, os, agora esses novos loteamentos que estão chegando, Polo Cruzeira, né? ali vai ter mais ou menos 3 mil casas. Né? E as casas traz o quê? Traz as crianças, traz os filhos. E já vai ter isso aí para entregar para a população, sem dúvida alguma. 
Nós tivemos também na 45ª sessão ordinária é, uma discussão com relação ao, à renovação do convênio de duas creches aqui da cidade, Larinho e das Acácias. E o senhor, inclusive, atendeu a população ali, disse que o convênio seria renovado e, de fato, isso foi resolvido, né, vereador? Olha, veja bem, tem coisas que são plantadas, né? Por exemplo, se a Câmara não consegue ajudar a resolver um problema grave como esse de uma creche no seu fechamento, pega, fecha a porta, manda os vereadores para casa, mas não serve para nada. Entendeu? O vereador precisa ter dentro dele é, e, e, e ter a convicção do que ele está falando, principalmente. Está falando firme e forte que vai dar certo. Tá? Eu, em, em segundo sequer, eu duvidava que o Ivan não iria deixar isso acontecer. Então, por isso que falei daquele jeito na tribuna, falei para o pessoal que estava lá, tá? que não fecharia. Entendeu? Porque tinha certeza que isso não ia acontecer. Está aí tudo resolvido, mas você sabe, a oposição está no direito dela de fazer o, o programa de agito, como, como fizeram, né? Pessoas lá com cartazes, tá? Então, não tem essa manhã, eu não tenho, eu vou passar agora as férias, que preocupado, vai fechar. Não vai fechar. Nem se eu não buscar soluções para pôr novas creches. Quanto você acha que tem cabimento fechar a creche? Tá? Se tem uma diretoria que não está aguentando tocar. Vamos ver diferente, vamos passar para outra, mas fechar? Nunca. Vereador, o senhor também tem falado, né, falou durante as sessões ordinárias de 2022, a necessidade de uma limpeza do balneário ali, de uma ocupação melhor para aquele espaço. Como é que o senhor avalia essa questão? Anjo, já estão fazendo a limpeza. Tá? Agradeço aqui ao prefeito Ivan, que no mesmo hora pediu para o pessoal ir para lá e já estão lá trabalhando. O clube já está ganhando uma nova cara. A minha preocupação quanto ao balneário não é só pelo nome do meu pai que está lá, certo? A minha preocupação é que mantenha aquele clube como sempre foi, direcionado à população operária e pobre, para as crianças carentes que não têm, por exemplo, condição de ir num Palmeirinha, num Caissara, em qualquer lugar que seja. Né? E lá é um clube maravilhoso. Então, o ano que vem eu pretendo é, é, retomar é, uma discussão com, a, com o prefeito de se encontrar ou uma diretoria coesa para tocar aquilo novembro, como sempre tocou, depois que entrou os mercenários bandidos que quebraram o clube, entendeu? Mas quando se tocava com o pessoal que era direcionado para aquilo e vivia para a população carente, aquilo era uma maravilha e tinha dinheiro em caixa. Tá? Mas enfim, entrou os parasitas e os parasitas conseguiu quebrar até vender as panelas que era do clube. Tá? Então vai vendo, pessoal mesquinho, bandido. Tá? Mas é, nós precisamos retornar. É, o próprio pessoal idoso que ia lá para os forró, né? vamos ver como pode fazer para trazer esse pessoal também da terceira idade, que gostava demais de lá. Né? Os salões que estavam vazando água, que tá aqui que era, estava entupido tudo as calhas, já... Já resolveu o problema ontem, as telhas quebradas trocaram todas, esse plantação está limpando todo o clube. E a nossa esperança é que o ano que vem a gente retorne com as escolinhas de futebol, de natação, de basquete, no futebol de campo, enfim. Tá? Dá de novo o lazer para as pessoas que não tem para onde ir, tem um clube como o Balneário. Bom, falando também de 2023, vereador, qual a expectativa do senhor com relação a investimentos aqui na cidade? Em 2022, a Câmara aprovou diversos projetos de autoria do Poder Executivo de abertura de crédito adicional suplementar para realizar investimentos aqui no município. É, substitui, substituição das lâmpadas convencionais por lâmpada de LED, compra de maquinário, reforma das praças esportivas. Qual a expectativa do senhor para 2023? A minha expectativa é, são assim, ó, maravilhosas. Eu digo para você por quê. Jaú agora está fazendo esse projeto das LEDs, das lâmpadas. Além da economia que vai ter, certo? A cidade, ela volta a brilhar, que está né? tá escura. A outra parte, quanto às coisas que virão, que, tão, que vão surgir, que o próprio prefeito vai fazer pela cidade, né? as modernizações de um monte de coisas, o Senai que está chegando, enfim, tudo que virá. É o ano, é o ano de fazer acontecer, é 2023. Porque em 24 é ano eleitoral, você entendeu, né? Sim. Temos cidades com problema aí de galerias, tem uma, uma cidade com problema do Rio Jaú, tudo isso são problemas que tem que ser resolvido também. Então pesa também na balança que são casos sérios que tem que ser visto, né? Mas acredito que o Ivan vai fazer agora um 23 maravilhoso em prol da população. E a conduta do senhor em 2023 não muda, sempre atendendo a população no gabinete e sempre aberto às reivindicações. Leandro, eu falei para o Moretti, você falei assim, Moretti, se lotar muito aqui eu vou usar a sala da presidência, tá? Então, porque, né? porque eu torço muito pelo Moretti fazer um belo trabalho, vamos estar junto com ele. E o povo, que eu fiz mais de 650 atendimentos esse ano. Esse ano. 2022. Tá? É, tá? E todos... Na sua maioria, 95% resolvido todos. Isso que, é, que me deixa muito feliz 
e me deixa eu assim com mais coragem de poder lutar. Agradeço aqui, viu, Anjo, todos os secretários. Tá? que me atenderam, o Prêmio da área da Saúde, a Ana Paula, o Neto Leonelli, o Falso no gabinete, a Micaele, bom, o Márcio PX, o Robson do Cepron, tá? porque sem esse pessoal estar tá na mesma ligação com a gente, fica difícil. Né? E o que eu mais quero é isso aí, eu quero atender a população e estar tá aqui para dar voz para eles, que, principalmente os que não têm. Bom, vereador, nós teremos muitos outros assuntos, o nosso tempo já se esgotou, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Abre espaço rapidamente para a sua mensagem aí de fim de ano, de começo de 2023, a população de Japão. Olha, Ângelo, eu agradeço o trabalho de você, está daqui da TV, porque é um trabalho muito visto na cidade. Então, falar, ah, mas deve ganhar. Não, vê sim, o pessoal assiste, tá? Então, você, a todos que trabalham aqui dentro, todos. Se eu falar um nome, capaz de esquecer outro, então, tá certo. né? Eu quero desejar a minha cidade, ao meu povo. Um Natal de muitas bênçãos na sua, na sua família, certo? Que se o ano de 2022 não foi tão bom, 23 será. Tá? O, o número ímpar ajuda muito. Pode ter certeza disso. Em um ano novo, fantástico. Primeiramente, saúde, certo? Segundo, empregos. Terceiro, você vai buscar a felicidade da tua família quando você estiver bem com você mesmo. Então, aqui, minhas portas estão escancaradas, vocês sabem disso. Pode vir aqui a hora que vocês quiserem, eu estarei aqui para atender. E de coração, Jaú, eu amo você e amo meu povo. Um Natal abençoado e um ano novo só de bênçãos para todo mundo. É isso. Com os votos do vereador Tito Coló, a gente encerra aqui mais um programa Fala Vereador. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.